లెఫ్ట్ సైడ్ ఉన్నటువంటి సబ్స్క్రైబ్ బటన్ను క్లిక్ చేయడం ద్వారా మరియు పక్కనే వచ్చినటువంటి గంట సింబల్ని ప్రెస్ చేయడం ద్వారా మీరు మన ఛానల్లో పెట్టినటువంటి మంచి సైన్స్ వీడియోస్ని మీ మొబైల్ నోటిఫికేషన్ ద్వారా చూడడానికి అవకాశం ఉంటుంది థ్యాంక్ యూ ప్లీజ్ హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు టెక్నో సైన్స్ క్లబ్ ఈరోజు మనం నేర్చుకోబోయేటటువంటి ఆసక్తికరమైనటువంటి పాఠ్యాంశం పదవ తరగతి పాఠ్యాంశమైనటువంటి ఆమ్లాలు క్షారాలు లవణాలు అనేటటువంటి పాఠ్యాంశంలో ప్లాస్టర్ ఆఫ్ ప్యారిస్ అనే దాని గురించి నేర్చుకుందాం ప్లాస్టర్ ఆఫ్ ప్యారిస్ యొక్క ఫార్ములా ప్లాస్టర్ ఆఫ్ ప్యారిస్ ఎలా తయారు చేస్తారు ప్లాస్టర్ ఆఫ్ ప్యారిస్ యొక్క అనేక రకాలైనటువంటి ఉపయోగాలు ఏంటి అనేటటువంటి విషయాన్ని ఈరోజు మనం క్లాస్లో చూద్దాం ఈ ఆమ్లాలు క్షారాలు లవణాలు అనేటటువంటి చాప్టర్కి సంబంధించినటువంటి ప్రతి టాపిక్ని వీ పైన వీడియో చేయడం జరిగింది ఆ టాపిక్స్ అన్నిటిపైన వీడియోస్ చేయడం జరిగింది ఆ వీడియోస్ మీరు చూడనట్లయితే డిస్క్రిప్షన్స్లో అన్ని లింక్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఆ లింక్స్ ద్వారా మనము ఈ ఆమ్లాలు క్షారాలు లవణాలు అనే పాఠ్యాంశానికి సంబంధించినటువంటి అన్ని వీడియోస్ కనుక చూసినట్లయితే మీకు బాగా అర్థమవుతుంది కాబట్టి అన్ని వీడియోస్ను చూడండి ఈ వీడియోను కూడా పూర్తిగా చూడండి నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి సబ్స్క్రైబ్ బటన్ పక్కన ఒక బెల్ సింబల్ ఉంటుంది ఆ బెల్ సింబల్ని ప్రెస్ చేసినట్లయితే మన ఛానల్లో పెట్టినటువంటి కొత్త వీడియోస్ అన్ని కూడా మీకు మొబైల్ నోటిఫికేషన్ ద్వారా అందుతాయి కాబట్టి ప్లీజ్ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ లెట్స్ గోయింగ్ టు ద టాపిక్ వెల్కమ్ బ్యాక్ ఫ్రెండ్స్ పదవ తరగతి పాఠ్యాంశంలో ఆమ్లాలు క్షారాలు లవణాలు అనే పాఠ్యాంశంలో చివరి టాపిక్ ఇది ప్లాస్టర్ ఆఫ్ ప్యారిస్ ఇది ఇంతకు ముందు ఈ ప్లాస్టర్ ఆఫ్ ప్యారిస్ అనే దాని గురించి చెప్పుకోబోయే ముందు ఈ ప్లాస్టర్ ఆఫ్ ప్యారిస్ ఎలా తయారు చేస్తారు అంటే స్ఫటికీకరణ ప్రక్రియ ద్వారా తయారు చేస్తారు స్ఫటికీకరణానికి సంబంధించినటువంటి ఆ చాప్టర్కి ఆ టాపిక్కి సంబంధించినటువంటి వీడియో వివరంగా చేయడం జరిగింది ఆ వీడియో చూడనట్లయితే మనకు డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఉంటుంది మీరు చూడవచ్చు స్ఫటికీకరణము అంటే ఏదైనా ఒక పదార్థం లోపల ఉన్నటువంటి నీటి అణువులను తొలగించి అనార్ద్ర పదార్థాలుగా తయారు చేసే ఆ ప్రక్రియనే మనము స్ఫటికీకరణము అని చేసాం కాపర్ సల్ఫేట్ తీసుకొని కాపర్ సల్ఫేట్లో ఉన్నటువంటి నీటి అణువులను తొలగించి అనార్ద్ర కాపర్ సల్ఫేట్ను తయారు చేసాము స్ఫటికీకరణ ప్రక్రియ ద్వారా అలా ఏ పదార్థంలో అయినా సరే ఉన్నటువంటి నీటి అణువులను వేడి చేయడం ద్వారా తొలగించి ఆవిరి చేసి తొలగించి అనార్ద్ర పదార్థాలుగా తయారు చేసే ప్రక్రియ స్ఫటికీకరణము ఈ స్ఫటికీకరణానికి ఈ స్ఫటికీకరణము అనేటటువంటి ప్రక్రియ ద్వారానే మనకి ప్లాస్టర్ ఆఫ్ ప్యారిస్ తయారవుతుంది ఒకసారి గమనించినట్లయితే మీ అందరికీ తెలిసిన విషయమే జిప్సం మనకి సిమెంట్లో కలుపుతూ ఉంటారు జిప్సం సిమెంట్ తయారీలో కలుపుతారు జిప్సం అని దాని యొక్క ఫార్ములా క్యాల్షియం సిఏఎస్ఓ ఫోర్ టూ హెచ్ టూ ఓ క్యాల్షియం సల్ఫేటే కానీ దాంట్లో రెండు నీటి అణువులతో కూడి ఉన్నటువంటి క్యాల్షియం సల్ఫేట్ని జిప్సం అని పిలుస్తారు రెండు నీటి అణువులతో కూడి ఉన్నటువంటి క్యాల్షియం సల్ఫేట్ సిఏఎస్ఓ ఫోర్ టూ హెచ్ టూ ఓ దీన్ని జిప్సం అని పిలుస్తారు ఈ జిప్సంని మనం సిమెంట్ తయారు చేసే ఫ్యాక్టరీలో సిమెంట్ బస్తాల్లో సిమెంట్తో పాటు ఉంటుంది ఇది ఈ జిప్సం అనేటటువంటి పదార్థాన్ని నెమ్మదిగా జాగ్రత్తగా వేడి చేస్తే మనకి కావలసినటువంటి కాల్షియం సల్ఫేట్ హెమీ హైడ్రేట్ వస్తుంది ఇక్కడ స్ఫటికీకరణం జరుగుతుంది వేడి చేయడం ద్వారా నెమ్మదిగా వేడి చేయడం ద్వారా స్ఫటికీకరణం జరిగి ఈ జిప్సంలో ఉన్నటువంటి రెండు నీటి అణువులలో నుంచి ఒకటిన్నర నీటి అణువులు బయటికి వెళ్ళిపోతాయి మిగిలినటువంటి హాఫ్ అర నీటి అణువుతో కలిసి ఉన్నటువంటి కాల్షియం సల్ఫేట్ దీనిని కాల్షియం సల్ఫేట్ హెమీ హైడ్రేట్ అని పిలుస్తాం ఈ కాల్షియం సల్ఫేట్ హెమీ హైడ్రేట్నే మనము ప్లాస్టర్ ఆఫ్ ప్యారిస్ అని చెప్తారు ప్లాస్టర్ ఆఫ్ ప్యారిస్ దీనిని పిఓపి అని కూడా అంటారు మనకి జనరల్గా మనకు తెలిసిన విషయం పిఓపి సీలింగ్ అని చేస్తూ ఉంటారు మన ఇంటి పైన పైకప్పు మనకి సీలింగ్ చేస్తారు ఇంటి లోపలి భాగం పైకప్పును మనకి సీలింగ్ చేస్తూ ఉంటారు దాంట్లో పిఓపి సీలింగ్ అని చేస్తుంటారు పిఓపి అంటే ప్లాస్టర్ ఆఫ్ ప్యారిస్ ఈ ప్లాస్టర్ ఆఫ్ ప్యారిస్ యొక్క ఉపయోగాలు ఇప్పుడు చూద్దాం మనం ఈ ప్లాస్ ఈ ప్లాస్టర్ ఆఫ్ ప్యారిస్ యొక్క ఉపయోగాలు చూసినట్లయితే చాలా ఉపయోగాలు ఉన్నాయి ప్లాస్టర్ ఆఫ్ ప్యారిస్ వల్ల పైగా ప్లాస్టర్ ఆఫ్ ప్యారిస్ వల్ల ఉన్నటువంటి ఉపయోగాలే కాక ఈ ప్లాస్టర్ ఆఫ్ ప్యారిస్ వల్ల పర్యావరణానికి నష్టం కూడా ఉంది ఎలాగో ఏంటో ఇప్పుడు మనం చూద్దాం ఉపయోగాలను మొదటిగా ఒకసారి గమనించినట్లయితే ఇక్కడ 
ఈ తయారైనటువంటి కాల్షియం సల్ఫేట్ హెమీ హైడ్రేట్ పిఓపి ప్లాస్టర్ ఆఫ్ ప్యారిస్ సిఏ ఎస్ఓ ఫోర్ హాఫ్ హెచ్ టూ ఓ ప్లాస్టర్ ఆఫ్ ప్యారిస్కి మరలా కొంచెం నీటిని కలిపితే అది దృఢమైనటువంటి జిప్సంగా మారుతుంది ఈ ప్రక్రియను ఉపయోగించుకొని మనకి ఇంట్లో సీలింగ్ చేస్తూ ఉంటారు రకరకాల డిజైన్లలో సీలింగ్ చేస్తూ ఉంటారు ఆ సీలింగ్కి వాడేటటువంటి పదార్థము ఈ ప్లాస్టర్ ఆఫ్ ప్యారిస్కి కొంచెం నీటిని కలిపి సీలింగ్ చేస్తూ ఉంటారు అలా సీలింగ్ చేయడం ద్వారా అది గట్టిగా ఉండేటటువంటి పదార్థంగా మారిపోతుంది అదేవిధంగా డాక్టర్లు కట్లు కట్టడానికి ఉపయోగిస్తారు ఏదైనా చేయి కానీ ఏదైనా విరిగినప్పుడు ఆర్థోపెటిక్ డాక్టర్సు వాటిని ఆ చేయి కదలకుండా ఉండడం కోసం కట్టు కట్టేస్తారు దానిపైన ప్లాస్టర్ ఆఫ్ ప్యారిస్ పోసి దాన్ని కొంచెం కొంచెం నీళ్లు పోస్తారు అప్పుడు అది గడ్డ గట్టిపోతుంది అలా కట్టడం ద్వారా మనకి చెయ్యి గట్టిగా తయారయ్యి ఎముక అతుక్కుంటుంది కాబట్టి డాక్టర్సు ఈ ప్లాస్టర్ ఆఫ్ ప్యారిస్ని కట్టు కట్టడానికి ఉపయోగిస్తారు ఇంకా ప్లాస్టర్ ఆఫ్ ప్యారిస్ యొక్క ఉపయోగాలు గమనించినట్లయితే నీరు కలిపితే ఇది జిప్సం లాగా దృఢంగా మారుతుంది ఇందాక చెప్పా మనము సీలింగ్స్కి ఉపయోగిస్తూ ఉంటారు పిఓపి సీలింగ్ అని చెప్తారు అదేవిధంగా బొమ్మల తయారీకి అలంకరణ వస్తువుల అలంకరణ పదార్థాల అలంకరణ వస్తువుల తయారు చేయడానికి అదేవిధంగా గోడలు కట్టడాల యొక్క ఉపరితలాలు నునుపు చేయడానికి మనకి ఇళ్ల లోపల ఉండే గోడలు బాగా నునుపు చేస్తారు మామూలు ప్లాస్టింగ్ చేసి వదిలేయకుండా దానికి స్మూత్గా నునుపుగా చేస్తారు దానికి ఒక రకమైన పదార్థాన్ని పూసి నునుపుగా తయారు చేస్తారు ఆ పూసేటటువంటి పదార్థం ఇదే ప్లాస్టర్ ఆఫ్ ప్యారిస్ దీనికి కొంచెం నీరు కలిపి శుభ్రంగా పూసినట్లయితే గోడలు చాలా నునుపుగా ఉంటాయి ఇప్పుడు అన్ చాలామంది లోపలి గోడలను నునుపు చేసుకుంటూ ఉన్నారు అలా చేసుకోవడం వల్ల ఏసీ పెట్టుకున్నా కూడా చల్లదనం బయటికి వెళ్ళిపోకుండా ఉంటుంది కాబట్టి అలా నునుపు చేసుకుంటూ ఉన్నారు నునుపు చేసుకోవడానికి ఇక్కడ ప్లాస్టర్ ఆఫ్ ప్యారిస్ని ఉపయోగిస్తారు అదేవిధంగా బొమ్మల తయారీ మనందరికీ తెలిసిన విషయమే దగ్గరలో వినాయక చవితి వస్తుంది వినాయకుడి యొక్క విగ్రహాలు చేయడం కోసం ఎక్కువ మోతాదులో ప్లాస్టర్ ఆఫ్ ప్యారిస్ను ఉపయోగిస్తూ ఉంటారు ఈ ప్లాస్టర్ ఆఫ్ ప్యారిస్ ఎందుకు విమా వినాయకుడి విగ్రహాలు తయారు చేయడానికి ఉపయోగిస్తారంటే దానికి నీరు కలిపితే మెత్తగా తయారవుతుంది అది ఆరిపోయే లోపు ఏ ఆకారంలో దాన్ని తీర్చిదిద్దగలిగితే ఆ ఆకారంలో అది గట్టి పడుతుంది కాబట్టి బొమ్మల తయారీకి ప్లాస్టర్ ఆఫ్ ప్యారిస్ని విరివిగా వాడుతూ ఉంటారు ఇలా తయారు చేసినటువంటి వినాయక విగ్రహాలు ప్లాస్టర్ ఆఫ్ ప్యారిస్తో దానిపైన రంగులు పూసి తయారు చేసినటువంటి వినాయక విగ్రహాలు మన పర్యావరణానికి చాలా నష్టం కలిగిస్తాయి ఎలా అంటే వినాయక నిమజ్జనం తొమ్మిది రోజుల తర్వాత వినాయక విగ్రహాలను నిమజ్జనం చేస్తారు నీటి లోపల ఆ నీటి లోపల పడేసినప్పుడు ఈ ప్లాస్టర్ ఆఫ్ ప్యారిస్ అనేది నీటి లోపల కలిసి నీటి కాలుష్యం అనేది ఏర్పడుతుంది దాంట్లో ఉన్న రంగులు నీటి కాలుష్యం అనేది ఏర్పడుతుంది కాబట్టి ప్లాస్టర్ ఆఫ్ ప్యారిస్ ఒక రకంగా పర్యావరణానికి నష్టంగా చెప్పవచ్చు ఉపయోగాలు చాలా ఉన్నప్పటికీ కూడా ప్లాస్టర్ ఆఫ్ ప్యారిస్ కొంచెం నష్టం కలిగించేటటువంటి పదార్థంగా కూడా మనం చెప్పవచ్చు ఈ విధంగా ఈరోజు మనం ప్లాస్టర్ ఆఫ్ ప్యారిస్ ఆమ్లాలు క్షారాలు లవణాలు అనే పాఠ్యాంశంలో ప్లాస్టర్ ఆఫ్ ప్యారిస్ పటికీకరణం ద్వారా తయారు చేయబడేటటువంటి ప్లాస్టర్ ఆఫ్ ప్యారిస్ ఎలా తయారవుతుంది దాని ఫార్ములా ఏంటి దాని యొక్క ఉపయోగాలు ఏంటి మరియు పర్యావరణానికి అది ఏ విధంగా నష్టం కలిగిస్తుంది అనేటటువంటి విషయాలను ఈరోజు మనం క్లాస్లో నేర్చుకోవడం జరిగింది ఈ వీడియో కనుక నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి సబ్స్క్రైబ్ బటన్ పక్కన ఒక బెల్ సింబల్ ఉంటుంది ఆ బెల్ సింబల్ని కనుక ప్రెస్ చేసినట్లయితే మన ఛానల్లో పెట్టేటటువంటి కొత్త వీడియోస్ అన్నీ కూడా మీకు మొబైల్ నోటిఫికేషన్ ద్వారా అందుతాయి కాబట్టి ప్లీజ్ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ జై హింద్